От пациентки в августе воспалился пятнадцатый верхний зуб, начался отек и гной. С тех пор мне третий раз закладывают в зуб лекарства и запломбируют, но все-таки запах гноя из зуба не ушел. Но сейчас отека нет, ничего не болит. Врач сказал сделать КТ и посмотреть воспаление в связке с носом. В последнее время при насморке начинается сильный отек носа, что невозможно в принципе дышать. КТ верхней и нижней челюстей консультативное заключение пациентки 44 лет дата исследования 21 декабря 2023 года. Дата рентгенологического заключения 22 декабря 2023 года. 15 зуб, признаки эндодонтического лечения. Канал неравномерно не полностью заполнен пломбировочным материалом. В перепекальной области участок деструкции костной ткани по типу кистогранулема размером 7-5 мм, куполообразно оттесняющий нижнюю стенку ВИЧ, слизистая ВИЧ в проекции 15-го зуба локально утолщена до 2-3 мм. 16-й зуб, пломба по жевательной поверхности. Нельзя исключить проникновение в пульпу. Ближе к контактной поверхности 16-15 признаки полости размером 2-3 мм, рецидив кариеса. Пломбировочный материал в пульпе и каналах не определяется. Необходимо сопоставить с клинической картиной. В перепекальной области костно-деструктивных изменений не выявлено. 17-й зуб, пломба по жевательной поверхности без проникновения в пульпу. Ближе к контактной поверхности 17-16 признаки полости размером 1-2 мм, рецидив кариеса. Пломбировочный материал в пульпе и каналах не определяется. Необходимо сопоставить с клинической картиной. В перепекальной области костно-деструктивных изменений не выявлено. 21 зуб, признаки эндодонтического лечения. Канал до верхушки равномерно заполнен пломбировочным материалом. В перепекальной области костно-деструктивных изменений не выявлено. 26 зуб, пломба по контактной 25-26 и жевательной поверхности без проникновения в пульпу. Пломбировочный материал в пульпе и каналах не определяется. В перепекальной области костно-деструктивных изменений не выявлено. 27 зуб, пломба по жевательной поверхности без проникновения в пульпу. Пломбировочный материал в пульпе и каналах не определяется. В перепекальной области костно-деструктивных изменений не выявлено. 28 зуб, отсутствует. Слизистой нижней стенки ВИЧ в проекции 25-26 полиповидно утолщена до 9 мм. 36 зуб, признаки эндодонтического лечения. Третьего канала до верхушки равномерно заполнены пломбировочным материалом. В перепекальной области костно-деструктивных изменений не выявлено. 37 зуб, пломба по жевательной поверхности без проникновения в пульпу. Пломбировочный материал в пульпе и каналах не определяется. В перепекальной области костно-деструктивных изменений не выявлено. 38 зуб, отсутствует. 45 зуб, признаки кариеса по контактной поверхности 45-46, нельзя исключить контакт с пульпой. Необходимо сопоставить с клинической картиной. В перепекальной области костно-деструктивных изменений не выявлено. 46-й зуб, признаки эндодонтического лечения. Третьего канала равномерно заполнены пломбировочным материалом. В перепекальной области участок деструкции костной ткани по типу кистогранулемы размером 7-6 мм, распространяющийся на оба корня, прилегающий к инче каналу, не компримирующий его. 47-й зуб, пломба по жевательной поверхности без проникновения в пульпу. Пломбировочный материал в пульпе и каналах не определяется. В перепекальной области костно-деструктивных изменений не выявлено. Остальные зубы присутствуют полностью, без видимой патологии. Врач-рентгенолог Кайзеров Ев.